സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വ്യവകലനം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭിന്നസംഖ്യയുടെ സങ്കലനം കൂട്ടാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മളത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അംശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഛേദം പൊതു ഛേദമായിട്ട് അതേ സംഖ്യ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പതിനൊന്ന് ബൈ നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇവിടെ ഛേദം ഡിനോമിനേറ്റർ നാലാണ് ഇവിടെയും നാലാണ് അതുകൊണ്ട് പൊതു ഛേദമായിട്ട് നാല് എന്നെഴുതാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അംശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അംശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് അപ്പം ആൻസർ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യം എന്താ നാലിൻ്റെ ഗുണിതാണ് എട്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലും എട്ടും നാലിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാലാണ് എട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് നാല് എട്ട് അപ്പം ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് എട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ് ഏതാണ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്താ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആണ് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അതേ ഛേദമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ അംശങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അംശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് പത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി എഴുതാം ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിത അല്ലേ പത്ത് ആണ് അഞ്ചിനോട് എത്ര ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അപ്പം ആൻസർ രണ്ട് രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് പത്ത് അപ്പം ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആൻസറിലും ആ പൊതു ഛേദമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അംശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എടുക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് അംശങ്ങൾ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച രണ്ട് അപ്പം ആൻസർ ടു ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് വൺ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഉത്തരം എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ബൈ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഏഴ് ബൈ ഏഴ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അല്ലെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണോ ആൻസർ ഒന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ വ്യവകലനം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഛേദങ്ങൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഛേദങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അഡീഷൻ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷനും ചെയ്യേണ്ടത് ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ ഛേദങ്ങൾ നമുക്ക് തുല്യമാക്കണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഛേദങ്ങളുടെ എൽ സി എം എടുത്ത് ചെയ്യണം അത്തരം ചോദ്